diciamo perché con la tua santa croce hai redetto il mondo. Sorelle e fratelli, un saluto affettuoso a tutti voi. Saluto le autorità civili, qui presenti, religiose e militari. Saluto il priore e il padre spirituale dell'Arciconfraternita del Carmine, particolarmente in quest'anno in cui ricorrono i 250 anni della processione dei misteri gestiti da questa confraternita. Durante quest'anno sarà possibile per tutti ricevere per benevola disposizione di Papa Francesco l'indulgenza plenaria qui al Carmine e alla fine di questa parola mia sarà data la benedizione per tutti. Possiamo affermare alla fine di un primo percorso di riflessione intorno ai riti della settimana santa con le confraternite coinvolte di aver dato un segno di ascolto e di collegialità, di responsabilità. Vorrei ringraziare tutti i confratelli e le consorelle per la docilità e la maturità con cui sono state accolte le mie intenzioni per valorizzare il senso liturgico della Domenica delle Palme, posticipando le gare a fine giornata, dopo la celebrazione dei secondi vespri. Si è posto l'accento sull'attenzione ai confratelli meno abbienti, ai quali devono essere gratuitamente assegnati alcuni simboli, attenzione della quale i priori e i consigli di amministrazione si sono seriamente impegnati. Altra attenzione è la partecipazione delle confraternite ad un'opera di carità diocesana, e cioè al dormitorio per senza fissa dimora. Sono state evidenziate due direttrici, la gratuità e la carità. Anche prima le congreghe facevano la carità, ma ora sono chiamate a contribuire con un segno concreto alla comunione ecclesiale. Faremo questo centro notturno anche se, lasciatemelo dire, sono convinto che bisogna aiutare una persona prima che diventi un senza tetto. Dopo è già un fallimento per la comunità che deve correre ai ripari. Sono finalmente anche quest'anno intorno ai nostri amati simboli. Silenziosamente alla nostra vista appaiono quelle scene di passione delle quali abbiamo ascoltato nella lettura del Vangelo di San Giovanni oggi pomeriggio nell'azione liturgica dell'adorazione della croce. Chi ascolta la parola di Dio e cerca di interiorizzarla conosce quel passaggio che nella Lezio Divina è detta contemplazio, contemplazione. Si ascolta, si rumina la parola di Dio, ora la si contempla. Così i nostri sensi sono invasi dall'amore di Dio per noi. Fratelli qui riuniti, guardate i misteri e ditevi in cuor vostro con le parole dell'Apostolo Giovanni. Dio ha tanto amato il mondo e San Paolo, il figlio di Dio, mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco il Signore che prende su di sé il peso dei nostri peccati, il peso che da, solo, da soli non riusciremo a portare. I peccati sono i nostri e il Signore li espia. Egli da schiavi ci trasforma in figli. Fratelli e sorelle, il Santo Padre Francesco, il nostro Papa, ci ha chiesto con la sua semplicità di guardare verso il crocifisso, di tendere le mani verso di Lui, di baciarlo, di accarezzarlo. Non abbiate paura della tenerezza, non abbiate paura di far posto al cuore. La croce è cosa di amore, di cuore. Lasciatevi infiammare dall'amore di Dio. 
Sotto la croce avvengono i miracoli, il miracolo che il dolore si trasforma in consolazione e che le nostre cattiverie vengano sovrastate dalla misericordia di Dio. Gesù innalzato è il Gesù che ci attrae. Fratelli e sorelle, guardate a Gesù e sarete raggianti. Da un po' di giorni mi accompagna però una riflessione inizialmente amara ma che gettata nel dolore del Signore si carica di fiducia e di speranza. Riflettevo che magari il nostro popolo in questo periodo potrebbe scoraggiarsi perché tanti miglioramenti auspicati e invocati tardano ad arrivare. A povertà si aggiunge povertà, a sfiducia si aggiunge sfiducia. Se penso per esempio che tre anni fa proprio da questo balcone mi appellai perché la situazione dei due Marò pugliesi si risolvesse. Speriamo che finalmente presto i nostri La Torre e Girone tornino tra noi, lo chiediamo alla Madonna. E se passiamo al mondo del lavoro le cose si complicano ancora di più come accade ai lavoratori dell'indotto della Marina che ho visitato interpellando il Ministro della Difesa e ai quali rinnovo tutta la mia solidarietà. Rinnovo la solidarietà a questi nostri fratelli che rischiano di perdere il posto di lavoro. Proprio l'altro ieri, nel precetto dell'ILVA, ho affermato in merito alle nostre complesse problematiche che nonostante ne siano successe tante, se ne siano scritte e dette molte di più, le cose non sono cambiate di molto. Non basta salvare il salvabile, bisogna innovare, creare strade nuove. Invito a che non ci siano ulteriori proroghe e ritardi perché la vita non può attendere e salviamo la vita, salviamo la nostra dignità. E come non ricordare, come non ricordare il piccolo Mimmo di Palagiano caduto nella strage più sanguinosa accaduta in quel territorio, lo ricordiamo di cuore, che le nostre domande trovino risposta, perlomeno questo. Se osservo le richieste senza numero da parte dei nostri poveri, le aziende che stentano o che chiudono, la fila di coloro che perdono il posto di lavoro, è inevitabile che la mia preghiera si faccia più intensa. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto verrà dal Signore, perché noi siamo sue creature». Nella Via Crucis per tre volte la tradizione ci fa meditare sulle cadute del Signore lungo la Via Dolorosa, segno che non dobbiamo dubitare della bontà di Dio, non dobbiamo scoraggiarsi perché Dio ci rialzerà, Egli vuole rialzarci, Egli non lascerà soccombere ciascuno di noi sotto il peso dei peccati ma ci darà vigore. Non ci lascerà perire sotto la sferza dei nostri problemi, perché Lui semplicemente ci vuole bene, ci ama. Chiede però la nostra responsabilità e il nostro impegno serio. Qualcosa abbiamo visto muoversi per la rigenerazione della città vecchia e dopo l'assemblea che abbiamo fatto in Episcopio diverse entità si stanno interessando a partire dai bisogni e dalle necessità delle persone che vi abitano e da una visione d'insieme della nostra città. Per dare un segno concreto, ieri alla messa, nella cena del Signore del Giovedì Santo, ho fatto la lavanda dei piedi a 12 pescatori della città vecchia. 
ho baciato i loro piedi come Gesù ha fatto con gli apostoli e come Papa Francesco ha fatto con dodici disabili i pescatori sono il segno della città vecchia che noi ci portiamo nel cuore e che desideriamo che rinasca prontamente dal punto di vista umano e dal punto di vista urbanistico Badate bene che l'invito costante al perseguimento del bene comune non è un invito di circostanza, ma un dovere e un bisogno per questa città. Non possiamo continuare ad essere divisi, né tantomeno possiamo pensare di costruire qualcosa di serio facendo a meno gli uni degli altri o semplicemente nel lamento. Il quadro è drammatico e duro. Gli effetti della crisi si stanno facendo sentire ora nella loro forza, ma non possiamo lasciarci inghiottire dalle tenebre, perché è possibile, tangibile, riscontrare tante manifestazioni luminose. Penso ai giovani, abbiamo fatto la giornata mondiale della gioventù l'anno scorso in Brasile, quest'anno nella edizione diocesana, con la partecipazione di tanti giovani, con preghiere, testimonianze molto belle di amore e di solidarietà. Negli aspetti positivi colloco anche il volontariato del nostro territorio, alle nostre parrocchie popolose, tanta gente buona, creativa e generosa. Questo siamo noi. Certo, vicino al Calvario si concentra il peggio, ma c'è anche la Madonna, il giovane Apostolo Giovanni, il Cireneo, le donne che rimangono fedeli. Di lì, di lì su, si fa buio per tutta la terra, ma il Signore che è in alto sulla croce, elevato, innalzato per noi, ha lo sguardo posto su ciascuno anche sul giardino che ci aspetta, la risurrezione, evento del Signore che irrora il passato e apre il presente e il futuro alla speranza. Ora però dobbiamo aver fede di piantare fiduciosi il seme nella terra, affidandolo ad essa, fidandoci di Dio. Cristo morto e risorto è proprio questo seme che deve essere calato in profondità, occultato agli occhi ma non al cuore, perché sappiamo che Lui è presente e allora si sprigionerà la vita. Seguiamo il Cristo che muore per i nostri peccati, ci ridona la vita, ma allora pentiamoci dei nostri peccati personali e sociali, convertiamoci e avremo la pace. Un punto di riferimento non lo abbiamo, è la croce di Cristo, rimedio per il cuore, per la, tutta la nostra società. La croce come segno di amore infinito, totale e gratuito. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Il Signore, essendo Dio, non è rimasto a guardare dall'alto, ma si è mischiato con noi nella nostra condizione. Si è fatto uomo che conosce il dolore, ha sofferto l'ingiusta condanna che lo ha condotto all'ignominia della croce, il supplizio degli schiavi, l'ignominia più profonda. Il crocifisso è davanti a noi, l'uomo dei dolori, abbandonato da Dio perché nessun uomo nel momento della sofferenza e della morte si senta abbandonato. A te gridiamo, Signore Gesù, aiutaci, perdonaci, salvaci. Andando a piantare il seme della nostra speranza, siamo accompagnati dallo sguardo meraviglioso della Beata Vergine addolorata. Solo lei può insegnarci come, come gli annunci di salvezza diventano realtà, carne, sangue, storia vera. Vogliamo lasciarci riconciliare dal Signore ed essere costruttori di solidarietà e di speranza per noi, per la nostra città ferita, per tutta la nostra società. Ti preghiamo per tutti 
particolarmente per gli ammalati, per coloro che ci seguono qui a Taranto, in Italia e nel mondo intero, specialmente per le vittime dell'inquinamento, per i disoccupati, per i lavoratori, per i bambini. Ti preghiamo per i giovani che non siano costretti ad emigrare per studiare e per lavorare. Ti preghiamo per quelli che ci governano, che lo facciano davvero, che siano saggi, efficienti, che costruiscano il bene comune. Ti preghiamo per la Chiesa, che cresca l'amore e che con Papa Francesco offra a tutti la misericordia, l'abbraccio, la dolcezza, la tenerezza di Dio e che nessuno si senta escluso dall'amore di Dio. Dall'alto del dolore della croce il Signore Gesù vi abbraccia e vi benedice tutti e il vostro Vescovo vi è vicino, vi abbraccia anche lui, vi augura un buon pellegrinaggio dei Santi Misteri e vi augura anche la gioia della risurrezione. Amen. Diamo adesso la benedizione plenaria che vi fa riguadagnare il perdono nella necessità di confessarvi o una settimana scorsa o la settimana prossima per avere il dono della pace, della luce, della grazia e della speranza. Il nostro venerato padre Filippo, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, arcivescovo metropolita di questa santa chiesa che è in Taranto, a nome del romano pontefice, in parte la benedizione apostolica con l'indulgenza plenaria. A tutti i fedeli presenti e a quanti seguono questo rito attraverso i mezzi della comunicazione sociale che animati da sincero pentimento, confessati e comunicati pregano assieme all'Arcivescovo. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Arcivescovo Filippo, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Per i meriti e l'intercessione della Beata Vergine Maria dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di San Cataldo, di Sant'Egidio Maria, di San Francesco de Geronimo e di tutti i Santi, Dio Onnipotente e Misericordioso, vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nella nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Con la benedizione del Signore partecipiamo alla processione dei misteri augurando a tutti un fruttuoso cammino e, una, e la gioia della resurrezione della Pasqua.